సో అసలు ఈ రోడీస్ లో ఎలా ఎండ్ అప్ అయ్యారు ఎలా స్టార్ట్ ఓకే నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంటీవీ వాజ్ వెరీ పాపులర్ అవును నేను అప్పుడు నాకు డాన్స్ అండ్ సింగింగ్ చాలా ఇష్టం అండ్ ఎంటీవీ వస్తూనే నేను అలా అలరించిపోయాను అలరించిపోయారు ఓకే నేర్చుకున్నారు అండ్ నాకు అదే అంబిషన్ ఉంది ఎంటీవీలో పని చేయాలని కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయాను నేను రాజు ఇద్దరం అప్పుడే ఎంటీవీ కోసం కాదు కోసం కాదు అది సెపరేట్ ఓకే డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి అప్పుడు టీవీ ఇండస్ట్రీ బాగా పైకి వస్తుంది అప్పుడు మొదటిసారి కేబుల్ బూమ్ అయింది కానీ డిగ్రీ దేస్ నో డిగ్రీ ఇన్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ టెలివిజన్ అప్పుడు లేదు సో ట్రైనీస్ తీసుకున్నారు నేను అలా నేను రాజీవ్ ట్రైనీస్ గా మళ్ళీ ఓకే ఇద్దరు కలిసే అన్ని కలిసే డ్రాప్ అవుట్ కలిసి చదువు కలిసి డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయాం ఇది ఉద్యోగం మొదలు పెట్టేసాం చిన్నప్పుడే ట్రైనీస్ గా అలా చేస్తూ చేస్తూ ఫైనలీ నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఎంటీవీలో పని చేయడానికి అక్కడ వెళ్ళాక నేను ఎందుకంటే హిందీ నాకు బాగా వచ్చు ఢిల్లీలో పుట్టాను అందుకని ఇక్కడ దీని ముందు నేను బీబీసీ వరల్డ్ సర్వీస్ ట్రస్ట్ లో ఒక ప్రొడ్యూసర్ ని బిఫోర్ ఎంటీవీ కానీ ఎంటీవీ వచ్చాక అది వదిలేసాను నేను ఎందుకంటే నా అంబిషన్ ఇది వచ్చి రోడీస్ నా కాన్సెప్టే అప్పుడు రియాలిటీ షోస్ ఉండేవి కావు అవును అసలు ఉండేవి కావు ఒక బైక్ లాంచ్ అయింది హరి కరిస్మా అని హీరో హోండా కరిస్మా వాళ్ళ కోసం ఏదో షో చేయాలి ఆ కాన్సెప్ట్ నేను చేశాను ఇలా వెళ్ళి టాస్క్ చేస్తాం ఎలిమినేషన్ చేస్తాం ఇట్ విల్ బి అ స్టడీ ఇన్ టు హ్యూమన్ నేచర్ ఆల్సో అనుకున్నా చేస్తూ చేస్తూ మొదటి ఆడిషన్స్ అయినప్పుడు నేను ఆడిషన్ తీసుకోవట్లేదు నేను కెమెరా పుచ్చుకుని షూట్ చేస్తున్నాను అది నేను షో కోసం నేను చేస్తున్నాను కానీ అప్పుడు నేను చూసింది ఏంటంటే అందరూ ప్యానెల్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి హిందీ రాదు ఆడిషన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు వాళ్ళేమో ఎలాగో మాట్లాడుతున్నారు హిందీ బోల్నే సత్తా అంటే ఎస్ ఐ హిందీ టాక్ సో ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ రియలీ బ్యాడ్ అండ్ ఐ సెట్ డూ సరిగ్గా మాట్లాడడం రాకపోతే నువ్వు నాకు తెలియట్లేదు వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు మీతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో సెకండ్ ఇయర్ నేను కూర్చున్నాను షూట్ చేశాను కానీ నేను టీవీలో పెట్టలేదు నేను అంతే నేను కూర్చున్నాను హిందీలో నా నాతో పాటు కూర్చున్న వాళ్ళు షాక్ అయిపోయారు ఈ సైడ్ నాది చూసి థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు అన్నారు ఇది మేము టీవీలో పెడతాం నేను ప్లీజ్ పెట్టద్దు ప్లీజ్ చేయొద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అన్నాను కానీ స్పాన్సర్లు అడిగారు అందుకని ఎక్కువ ఎపిసోడ్లు ఇవ్వాలి ఇది మేము పెడుతున్నాం అని పెట్టేశారు దాంతో గొడవ మొదలైపోయింది ఎందుకైందంటే నాకు హిందీ వచ్చు అందుకని అందుకనే ఇంకేం కాదు నా సెపరేట్ ఫ్రమ్ దిస్ నాకు మై పర్సనాలిటీ చేంజ్డ్ అరౌండ్ దట్ టైం దీని ముందు నేను తెలుగు వాడిని మంచి వాడిని అది ప్రాబ్లం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఉండే అన్ని అబ్బాయిల లాగానే నేను గుడ్ బాయ్గా ఉండేవాడిని జుట్టుకు దువ్వుకుని మాట్లాడడం ఎక్కువ కాదు అమ్మ నాన్నతో ఏమి చెప్పకూడదు అలా ఉండేవాడిని కానీ ఆ ట్రైనింగ్ మా అమ్మ నాన్న ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ బయట పని రావద్దు పనికి రావట్లేదు అంత మంచిగా ఉంటే సొసైటీలో వర్క్ అవట్లేదు ఇక్కడ ఇవాళ ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో ఎవరితో ఏ అబ్బాయితో అడగండి వాళ్ళు కూడా ఇదే అంటారు అందుకని నన్ను పంజాబీ అనుకున్నారు అది సెకండ్ రీజన్ ఎందుకంటే నేను గుడ్ బాయ్ సిండ్రోమ్ వదిలేశాను ఐ రీ ఇన్వెంటెడ్ మై సెల్ఫ్ అప్పుడు నా ఐ వాజ్ గోయింగ్ థ్రూ మై ఓన్ క్రైసిస్ ఆఫ్ ఫేత్ నాది రిలీజియన్ తోటి దేవుడి తోటి నమ్మకం పూర్తి పూర్తిగా నేను వెతకడం మొదలు పెట్టాను ఏథీజం గురించి రీసెర్చ్ చేయడం ముందు ముందు చాలా రిలీజియన్స్ రీసెర్చ్ సో నా లోపల ఇదంతా అవుతున్నప్పుడు ఇదే నేను బయటకు వచ్చాను ఇలా దాంట్లో So Rodis was like Rodis is how people saw me but at that time I was going through a lot and lot I, I have thoughts I have theories I have nen chala chatutan I read a lot chala yeah. even now I'm reading two books at a time okay but because I had so much to talk about mm-hmm. and a different opinion on things mm. that became controversy a controversy oh no nen controversial cheyadanki raledu okay నేను ముందు కూర్చున్న వాళ్ళని కొంచెం ప్రెషర్ లో పెడదాం అనుకున్నాను అంతే ఆ ప్రెషర్ లో పెట్టాను కానీ యాజ్ అన్ ఎపిసోడ్ అయితే అందరూ చూస్తున్నారు వీడు గుండుగాడు అరుస్తూ ఉంటాడని సరే నన్ను ఇలా అంటున్నారా ఇదిగో నా నా బ్రదర్ తెస్తానని రాజీని తెచ్చాను వాళ్ళు ఇంకా అదిరిపోయారు 
సో అలాగా రూడీస్ మొదలైంది బట్ రూడీస్ టెన్ దాకా వచ్చేదాకా నా ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ డన్ విత్ ఇట్ అండ్ ఐ వాంట్ వే నాకు వద్దు మీరే చేయండి నేను ఇంకేదో చూసుకుంటాను సో దట్ వాస్ నాట్ యాక్చువల్లీ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రొజెక్ట్ నో 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 ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ వాస్ హ్యాపీ డూయింగ్ దట్ బట్ ఇట్ టుక్ ఓవర్ మై లైఫ్ ఓకే నేను ఫేమస్ అవడానికి రాలేదు అది అయిపోయాను అది అయ్యాక నా లైఫ్ లో ఏమేమైందో నాకే నేను కంట్రోల్ లో లేనలా అనిపించింది నా పని చేయడం ఒకటి నాకు పని చేయడం ఇష్టం క్రియేటివిటీ నన్ను నా థాట్స్ నా ఇమోషన్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం త్రూ ఆర్ట్ త్రూ ఎనీథింగ్ నాకు ఇష్టం నేను పాటలు రాసాను హిందీలో రాసాను ఉర్దూలో రాసాను ఇంగ్లీష్లో రాసాను పాటలు పాడాను కూడా కానీ అది ఒకటి ఇది ఫేమస్ అవ్వడం ఇంకోటి ఆ ఫేమస్ అయినాక అందరూ నువ్వు ఇది ఎందుకు అన్నావు అదెందుకు ఇదెందుకు వేసుకున్నావు అదెందుకు ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నావు నువ్వు సిగరెట్ తాగుతున్నావా పార్టీ చేస్తున్నావా ఏ అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నావు మీరు నాతో అడగవా అడగడానికి మీరెవర్రా మీరెవరు ఎందుకు నాతో అని నాకు ఇదంతా వద్దని వెళ్ళిపోయాను Okay. Uh, plus at that time I was married and my mm. marriage was also now because I was so consumed by this right. this entire All thing was so like this thing you you became on a limelight and everyone started yeah. focusing on every small detail yeah so anyway I walked out of that uh tan tarada na life chala itu atu ayindi ayindi okay uh, so out to out to now I'm in a better space okay 